Hello there everyone, welcome back to our video lesson and in this video I am going to show you three phrasal verbs that we are speaking or using every day. Okay, let's get started. So today, I'm going to talk about this one. 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 Thì mỗi cứ get along with To get along with Means to have a good relationship Vì sao anh lấy To have a good relationship Thì là cái máy mình đã làm miễn tùm nẹp tùm nâu lỏ Nhưng miễn tùm nẹp tùm nâu lỏ Thì to get along with Đúng rồi gồm To have a good relationship Nhưng mình đã hỏi Ủa ta hỏi thà So Pear and I Get along well Get along with each other So Pear and I get along with each other because we both like football with the hall chẳng sợ phép hai năng khí nhóm mít mẹ nâng lỗ cho vô khí nhé thì bố dương tầm phí nhé cho chất kê là bà dọt vô khí nhé chẳng dương tờ ná dương tờ lên vô khí nhé vô khí nhé chẳng sợ phép and I get along with each other because we both both phí ok thằng phí nè we both like football chẳng rô dương tập viên cho chất bà thọ đi khí nè chẳng dương mình nặng nông ổ cho mọi khí nè dương tài nam mọi khí nè ok to get along with means to have a good relationship mình nặng nông ổ cho mọi khí nè first of verb number two is to hang out to hang out hang out và tới tập viên là dương dây chọn nếu cứ hang out hang out hang out Hang out, hang out. Well, hang out means to spend time together. Chấm nay bia với liệt phơi vài môi chỉ môi khi nè. To hang out. Ủ cho họ thà. In my free time, I like to hang out with friends. Bây giờ nè, nhóm chơi chất chấm nay bia với liệt chỉ môi mình phép. Giờ ngại hộp ấy môi khi nè, rồi môi gọi chấm nay bia đá lên môi khi nè, rồi môi chấm nay bia hộp cà phê môi khi nè, rồi môi tu môi khi nè, rồi môi gọi Vô vây môi khi nào cái chẳng dừng hang out Thì dừng hang out Means to spend time together So, cụ trò hòm ánh cư In my free time, I like to hang out with friends Rồi mơ cơ nạc lạc có thật In my free time, I like to hang out with family Rồi mơ cơ hay nhận đợi Chẳng to hang out means to spend time together Ok, first of verb number 3 Is to cut down on To cut down on To cut down on means to decrease. To cut down on something means to decrease something. Chẳng cắt bỏ thôi vài mũi. Cut down on something, cắt bỏ thôi vài mũi. Chúng ta có to decrease something. Ủa cho họ thà, Mary is trying to cut down on sugar. Chẳng Mary chia yếm cắt bỏ thôi chết bỏ ai. Sugar chết bỏ ai. Có số cứ mê nê ra chết bỏ ai. Chẳng có chia yếm cắt bỏ thôi hộp bỏ vầy đại bỏ ai bỏ ai. Mình mang chút hộp bài ai mấy, cứ cắt mình thòi vì muốn hộp đọp À lấy cột hộp bà mùi Rực pram, rực ai dân để xa cột cắt bà thòi chết bài mà lấy Cột hộp bài ai mấy, lấy cột cắt bà thòi Nhưng to cut down on Mình là cắt bà thòi ở vầy mùi Nhưng ai đã tới cut down on something Something nên ai chìa vầy của bà này Chẳng, cụ thể hộp mấy cứ Mary is trying to cut down on sugar Mary chìa dìm cắt bà thòi chết bài ai Ok, chẳng dừng miễn bấy Thì mỗi cư to get along with Means to have a good relationship Thì bí cư to hang out Means to spend time together Thì bấy cư to cut down on Or cut down on something Means to decrease something So I hope you learned something today And please don't forget to use all of them In everyday conversations So when you meet some people, you speak with them. You use all of these phrase, uh, phrase of verbs with them. So um, I hope you improve your English every day. Okay, I'll continue. Hey, you're not stupid in the video, bro. Bye bye.